Hello students and a very good morning to all of you. Today we are starting with your class 4th chapter 1 recapitulation exercise 1 and we will be doing question number 14, question number 15 and question number 16 today. Let's start with question number 14. A bundle of plastic pipe measures 32 meters 8 centimeter. अब यहाँ पर बोला है कि एक प्लास्टिक पाइप का एक बंडल है जिसकी लेंथ कितनी है 32 मीटर्स 8 सेंटीमीटर्स आपके पास लेंथ है अरुणा कट ऑफ 15 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स अब एक लड़की है अरुणा उसने उस पाइप में से कितना अलग कर दिया है 15 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स एंड वरुण कट ऑफ 3 मीटर्स 18 सेंटीमीटर पाइप फ्रॉम इट वरुण ने उसी पाइप में से और अलग कर दिया है how much pipe is left in the bundle? अब bundle में कितना pipe बचा है? Total pipe था जिसमें से दो लोगों ने अरुणा ने और वरुण ने थोड़ा थोड़ा pipe हटा लिया है और अब हमसे पूछा है कि कितना pipe उसमें बचा है? तो answer लिखेंगे हम लोग total plastic pipe. Total plastic pipe कितना है आपके पास? 32 meters 8 centimeters. Then Aruna cut off. Aruna ने कितना pipe हटा दिया है? 15 meters 25 centimeters. Varun cut off. Varun ने कितना pipe हटाया है? 3 meters 18 centimeter. Aruna ने भी pipe हटाया. Varun ने भी pipe हटाया. तो हम पहले इनको add करके ये निकाल लेते हैं. Total कितना pipe cut off हुआ है? तो total pipe cut off. Total कितना cut off हुआ था? 15 meters 25 centimeter Aruna का. 3 meter 18 centimeter किसका है ये? Varun का. तो इन दोनों के पाइप को हमने प्लस किया ऐड किया ऐड करने से आंसर आया 18 मीटर 43 सेंटीमीटर्स ये तो वो टोटल पाइप है जो कि कट चुका है अब हमें निकालना है कि कितना बचा है रिमेनिंग कितना है तो टोटल पाइप लेफ्ट कैसे निकालेंगे आप टोटल में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन आप देखो 32 में से 18 को माइनस करना इज इजी लेकिन 8 में से 43 को हम माइनस नहीं कर सकते तो सेंटीमीटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अब सेंटीमीटर की कैसे बढ़ाएंगे इधर से कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो मीटर में से हम लोग 1 कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो इधर से तो बन गया 32 32 से माइनस 1 हो गया 31 आ गया अब 1 मीटर 1 मीटर को भेजना है सेंटीमीटर के पास तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है सेंटीमीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स 1 मीटर की वैल्यू है आपके पास 100 ये गिवन है ऐसा हमें मैथ्स में ऑलरेडी बता दिया जाता है तो हमने क्या करा 100 को इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया 108 फिर उसके बाद 108 आई चुका है उसमें से ये जो अभी आपने प्लस किया 18 मीटर 43 सेंटीमीटर इसे माइनस कर दो तो जैसे आप माइनस करेंगे यू विल गेट 13 मीटर 65 सेंटीमीटर ये वो अमाउंट है जितना पाइप अब लेफ्ट है सब कुछ माइनस करने के बाद ये पोर्शन अब आपके पास बचा हुआ है दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14 मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ मिरर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ पॉसिबल आपको इस फिगर्स में एक मिरर लाइन बनानी है मिरर लाइन क्या होती है जिससे कि दोनों पार्ट्स बराबर दिखें इक्वल दिखें या फिर सेम दिखें अब जैसे ए में देखो ये एक है ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल में अगर यहां पर एक मिरर लाइन बनती है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और अगर मिरर यहां पर रहेगा तो ये दोनों सेम भी दिखेंगे सेम दिखना इज इंपॉर्टेंट मिरर लाइन का मतलब दोनों वैल्यूज या दोनों फिगर्स सेम दिखे अगर मैंने यहां मिरर लगा दिया तो ये वाला और ये वाला फिगर सेम दिखेगा सिमिलरली बी वाले में एक सर्कल गिवन है सर्कल में भी अगर मैं ऐसे मिरर लगा दूं तो ये वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट पार्ट और राइट right पार्ट आपका सेम दिखेगा सी पार्ट एल अब ये जो एल फिगर है या एल शेप है इसमें तो आप कहीं भी मिरर लाइन लगा ही नहीं सकते हो कोई भी दो पार्ट इसके इक्वल नहीं हो रहे हैं दैट मींस नो मिरर लाइन इसमें मिरर लाइन नहीं लग सकती है मूविंग टू द डी पार्ट एम अब एम में भी अगर हम यहां पर मिरर लगा देते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट right पार्ट आपका सेम दिखता है इक्वल दिखता है ई e में गिवन है ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल को देखो अगर मैंने यहां पे मिरर लाइन लगाई ना तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम दिखेगा सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मिरर लाइन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 
Moving to the next question, question number 16 now. Amy arranges, Amy is the name of a person. Amy arranges 124 wooden blocks. Amy ke paas 124 wooden blocks hai. Wood ke chote chote tukde hai. Isko Amy arrange karti hai equally in 4 rows. Rows ka matlab 4 alag alag lines mein Amy ne 124 boxes ko arrange kara hai. Find the number of blocks she puts in a row. और चारों boxes में जो number of blocks हैं आपके वो equal हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक row में कितने boxes रखें जाएंगे? So total number of blocks, total number of blocks हैं आपके पास 124. इसमें से Amy को कितनी rows बनानी है? तो Amy को बनानी है four rows. Total number of rows यहाँ पर आ जाएगा four. Four rows बनानी है Amy को. Blocks in one row. एक रो में कितने ब्लॉक्स आएंगे ये पता लगेगा आपको जब आप टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को टोटल नंबर ऑफ रोस से डिवाइड कर दोगे दैट मींस 124 डिवाइडेड बाय 4 सो so 124 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा 12 0 4 1 जा 4 सो so 31 सो देयर आर 31 ब्लॉक्स इन वन रो एक रो में यहाँ से निकल कर आया कि हमारे पास 31 ब्लॉक्स है इन वन रो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।